Salve, salve, salve! É! Trabalhar no feriado, né? Dos Corpus Christi, né? Do, 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 do finado, né? Se é do finado. Não é Corpus Christi, não. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá uma força pro pai. O pai pegar a plaquinha. E vamos começar aí às 3 horas da tarde, né? E vamos ligar aqui o aplicativo. Veículo de preferência. Deixa eu apagar, senão dá direitos autorais. E vamos lá, no decorrer do, 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 do dia aí a gente vai mostrando para ver o que o que vem acontecer, né? E agradecer a Deus por mais um dia, pela saúde, porque só tem uma. E vamos para cima sem fazer mal para o próximo. E tamo junto. Aí na quebrada, as coisas que acontecem. Olha lá o motoca. O moleque caiu. Olha lá, motoca no chão. O Museu Catavento funciona de terça a domingo, das nove da manhã até as cinco da tarde. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. Isso aí, o moleque trabalhando, ganhando seu pão. E as coisas acontecem, né? O moleque ali caiu. Acabei de pegar o passageiro ali na mesma rua, ali eu tava indo buscar um passageiro, aí o, o menino explicou que viu tudo na hora. E infelizmente o moleque tava errado, foi ultrapassar o ônibus pelo, pela tartaruga, vinha um carro e ele se perdeu e caiu e o moleque falou que ele se machucou. Bom, eu não gosto muito de comentar certo tipo de assunto porque parece que a gente é melhor que os outros, né, mas... Infelizmente acidentes acontecem e estamos aí né, propensos a, a infelizmente acontecer as coisas com a gente nesse mundo, né? Infelizmente. Espero que o menino venha estar bem, que aparentemente ele se machucou, mas é assim, acidentes acontecem. E o moleque falou que infelizmente o motoqueiro estava errado. Né? Dependendo da situação vai ter que arcar com compromisso. Arcar com compromisso. Mas é a vida. Quem nunca sofreu um acidente e quem nunca esteve errado que atira a primeira pedra. Certo? Bom, tá meio fraco. Tô aqui em Pirituba. Vou dar um pulinho ali, ó. Ali no, 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 na esquina. Vou comer alguma coisa que eu tô com fome e não almocei, não comi nada. Vamos lá bater um rango lá. Bater, bater um rango não, comer alguma coisa, né? Vou deixar o carro aqui e vou ali bater, comer alguma coisinha, porque até meia-noite, até meia-noite é dia. Vamos lá, né? Tá ali. Certo? Daqui a pouco eu volto, só atravessar aqui. Daqui a pouco eu volto aí, a gente volta para as correrias com a barriga cheia. Bom, voltei. Comi um salgado. Uma água tônica. Isso aqui é bom pra rotar. Já dei um mijão. E agora, não sai mais do carro. Certo? certo? Como é que a senhora soube o que estava acontecendo em Israel? Não, 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 Pô, tá aí, ó. De novo. Hoje é o dia, hein? Hoje, hoje é o dia de motoqueiro caído, mano. Olha lá no chão, ó. Ai, caralho. Olha lá. É hoje, é hoje, é hoje que a bruxa tá solta. E aí, galera? Bela vista. Acabei de pegar uma corrida aqui, depois eu volto, tá? Já vem aí. Não, vamos, vamos conversar rapidinho. O tricolor tá ganhando. Mais um acidente, você viu? Hoje foi um lá na Brasilândia e um lá na, Leo, na Leopoldina. Mais um acidente. E... Foda, acidente é sempre triste. Ah, tô aqui na região da, da Avenida Paulista, peguei uma corrida agora pra Bela Vista. E até que tá bom. Tá meio parado, mas tá bom, tá então, bom. Então, galera, ali mas, ó. Mais tarde a gente volta. 
Lá embaixo foi mais um acidente de moto. O rapaz está deitado ali, chegou o resgate. Ali, ó, chegou o resgate. O rapaz está ali no cantinho. Tá, tem duas viaturas ali. Mais um acidente de moto. Hoje, hoje se surpreendeu. Três acidentes, cara. Não dá para mostrar ali porque a rua é curtinha, então fica meio ruim de mostrar, mas mais um acidente. É, hoje a bruxa tá solta pro lado dos motoca. Como tá São Paulo? Não sei se dá pra ver. Tá muito escuro. Olha a situação. Olha ali, um monte de dormindo na. Olha o, olha o tanto de, de morador. De gente dormindo na, na, na rua. Essa é a situação. Olha aqui, ó. Essa é a situação de São Paulo. Onde vamos parar, senhor? Olha isso aqui, ó. Olha como tá isso aqui, ó. Tá ali, ó. Pessoal, tudo morando na rua. A situação. É? Você que tem saúde e que tem as coisas, dê valor e agradeça a Deus. Porque isso aqui é só um pedacinho de São Paulo, tá? Tá pior. Parei pra mijar, agora é 1h23 da manhã, estamos aqui na Marginal Tietê. Vamos pra casa agora, chega, vai bater uma meta, passamos até mais que a meta. Tá ali o Cristo Redentor, ó o Cristo Redentor ali, ó. <risos> Hoje foi melhor que a meta. E eu, e eu marcando aqui na Marginal Tietê, doido pra ser assaltado. E é isso aí, vamos lá, vamos pra casa agora. E não vou pegar mais ninguém, vou pro barraco. Fui, tá tocando. Se for pro bar... se for pro sentido do barraco, eu pego. Não é não, Edgar de Santos aí na cachoeirinha. Fui. Salve, duas horas da manhã. Rodamos aí 227km. É em 11 horas de trampo. Fizemos 445,97. Menos 70 de etanol, 375,93. Tô colocando no bolso. Galera, deixa uma mensagem aí, né? Ouvi do professor Lavo de Carvalho. Que o Brasil, o brasileiro, ele tá fadado ao fracasso, né? Já nasce fadado ao fracasso. Mas tem aqueles que se acendem na vida e, e tem pessoas que têm inveja daquelas pessoas que se dão bem na vida, né? E igual ele, é, o professor falou que né, isso aí já é da vida mesmo. Se a gente tem algum alguma ideia, algum plano, a melhor coisa é ficar quietinho, não falar para ninguém. Eu, uma coisa que eu, eu, eu tenho, tenho errado comigo é abrir a boca sendo um, um, e abrindo minha boca e falando as coisas. É, depois de um tempo eu passei a ficar calado e guardar tudo pra mim, porque infelizmente tem, tem pessoas que não querem ver a gente bem. Mas enfim, mas é assim mesmo. E vamos pra cima, é, vamos tentar conquistar o nosso e... Curte o canal, se inscreve, dá um like, ajuda o pai a pegar a plaquinha. Tamo junto e amanhã tem mais, né? Fui!